vocación, la parte educativa y nos da muchísimo gusto recibirlos el día de hoy eh, bueno, esta es la inauguración formal, por decirlo de alguna forma de lo que es el programa del mar al espacio y para ello vamos a escuchar las palabras de nuestro director general Simon Morris ¿qué tal Simon? Bueno, funciona, sí ok, buenos días a todos, bienvenidos al acuario Mazarrán inglés o español mano para inglés <risa> <risa> es un privilegio para nosotros y para mí personalmente tener toda esta gente aquí para el, para el eclipse tenemos aquí personalidades tenemos aquí gente de, de, de NASA de la Agencia Espacial Mexicana para este evento tan especial pero es importante recordar que los veros superestrellas de este fenómeno del eclipse es la luna y el sol. Eh, y, y, yo primero quiero decir gracias, thank you to everybody who's come here today and everybody that's going to be sharing this event with us at the aquarium. Gracias a NASA, a, a, a la Agencia Espacial Mexicana y Samad por estar con nosotros. Es un evento increíble. Eh, aquí al Acuario somos orgullosos de tener gente tan importante para este evento. It's, it's a pleasure to have everybody here. It's a privilege for us. Uh, we work really hard to make this aquarium the best it can be. But for us to be holding an event of this importance uh, makes our job that much more satisfying. And, and I'm pleased to have everybody here. So I'm not going to speak much more. I'm going to hand you over to the experts. Thank you for coming today. Enjoy your time here at the Aquarium, and most of all, let's enjoy the eclipse. Thank you. Muchísimas gracias, Alonso. Sabemos que todos estos niños que están el día de hoy nunca más van a volver a ver el cielo de la misma forma que lo veían hoy. Después de todo lo que aprendan en estos talleres, en estas conferencias, sabemos que cuando volteen el cielo lo van a ver de una manera diferente. Y aquí están los científicos, están los astrónomos que vamos a tener en un futuro. Vamos a escuchar las palabras ahora del ingeniero Mario Arreola Santander, él es director de la Agencia Espacial Mexicana. Muchas gracias. ¿Cómo están, Mazatlán? Eso, esa energía me gusta, qué bueno. Eh, hago la declaración de que soy el director de divulgación de la Agencia Espacial Mexicana, nuestro director general vendrá el lunes a observar el eclipse, se pudo traer de invitado al subsecretario de Comunicaciones y Transportes, lo cual nos da mucho gusto que las autoridades tomen el, el, también parte en, en esta celebración de la naturaleza que los científicos y los técnicos vamos a poder observar con todos ustedes. Pues a mí me da mucho gusto que el acuario, el gran acuario de Mazatlán sea la sede de esta eh, actividad del mar al espacio, porque así es, eh, la vida nació en el mar, ahora estamos sobre la tierra, pero también el espacio nos ha permitido construir nuestra casa ahí arriba y muy próximamente la tendremos en la luna. Entonces el alcance es es muy interesante, vamos a llevar la vida terrestre a la luna los extraterrestres vamos a ser nosotros en unos años y pues nada más para que siga el programa es, es todo, muchas gracias a las autoridades de, del gran Acuario Mazatlán a nuestros amigos de la SAMAS y, y a todos ustedes que están aquí presentes buen día, muchas gracias muchísimas gracias total solar eclipse. Um, that pales in comparison um, to my friend Brian Day, who you're going to be hearing, about, hearing from a little bit later, um, who is, uh, this will be his 11th. Eh, eh, Greg dice que está muy emocionado por estar aquí y eh, él dice que está observando su sexto eclipse, pero eso palidece frente a los 11 eclipses que ha visto Brian Day, que está por allá. 
And there's a gentleman here um, who some of us know, Fred Espinac, um, who has seen, I believe, 30 eclipses. Hay un caballero que está por aquí que se llama Fred Espinac, que ha visto, que ha observado ya 30 eclipses. And I'm going to give you all a warning. It's addictive. Quiero darles a todos una advertencia: los eclipses son adictivos. <laughs> so. My name is Greg Schmidt, and I'm director of NASA's Survey Institute, the Solar System Exploration Research Virtual Institute. And is Greg Schmidt, he is the director of the Instituto Virtual para la Observación del Sistema Solar de NASA. And before I start, um, I, I really want to give some thanks here. Um, first of all, to my good friend David, and and uh, and to the um, Astronomical Society of Mazatlan. Um, it's hard to imagine us being here at all with all of it, without all of their great help. Eh, quiero agradecer a la Sociedad Astronómica Mazatleca y a David Esquivel, presidente de, 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 de SAMAS. Eh, sin la ayuda de SAMAS, eh, este evento no habría podido ser posible. I want to thank the aquarium. Um, we came here with NASA on a, a scouting trip in, um, in December. And uh, they were very gracious hosts. We had a press conference. Um, for those, how many have been to the aquarium, this aquarium? ¿Cuántos habían estado en este habían estado ya en este aquario? Pregunta. Yeah. For the rest of you, you're going to love it, and it's a fabulous, fabulous place. It's a shining star for the city of Mazatlan. Para quienes no conozcan el aquario, es un lugar fabuloso. Les va a encantar. Es una estrella de de Mazatlán. And I want to thank um, the, the government of Mazatlan and the people of Mazatlan for being so welcoming. We met in December with the mayor, and uh, that was when, um, at David's request, the mayor declared a holiday for, for all the children of Mazatlan so that they can get inspired and maybe go into their careers in science because of this. Wonderful thing that we're going to see on Monday. Greg también quiere agradecer a las autoridades del municipio de Mazatlán por una reunión que tuvimos eh, el año pasado en la que hablamos con el alcalde y este se declaró eh, que no hubiera clases para que los niños pudieran disfrutar el equipo. Una de las cosas que estamos haciendo en el contexto de esta nueva era de exploración lunar es eh, llevar a cabo este streaming o esta transmisión del eclipse desde el primer lugar en tierra desde el cual se observará. And so um, I, you know, this perhaps isn't as important to, to all of you because you're here, you're going to see it live, and that's the best way to see it. Esto quizás no sea tan importante para ustedes porque ustedes van a observar el eclipse en vivo y no en una transmisión de streaming. But we anticipate that tens of millions of people are going to be uh, enjoying this um, for uh, for the about four minutes and fifteen or so seconds that we uh, that, that we have of totality here. Eh, pero estimamos que decenas de millones de personas van a poder observar el eclipse gracias a la transmisión que nosotros vamos a poder hacer aquí por más de cuatro minutos. The astronaut that was on that mission is still alive. His name, I, he and I share the same last name as it turns out, but we're not related. His name is Jack Schmidt. Eh, el, el único sobreviviente o astronauta sobreviviente de aquella misión eh, es Jack Schmidt. Eh, yeah, and and he is um, he is the only scientist to have ever walked on the moon's surface. Es el único científico que alguna vez ha caminado por la superficie de la luna. And so what we say now at NASA is the Artemis III mission will be uh, will be in part about uh, about bringing the first woman and the first person of color to the moon. Para Artemis 3 se espera que no solamente sea la primera mujer, sino también la, la, la primera persona de color vaya tripulando esta misión. So, one of the things about going to the moon, you might know that we're also interested someday, not in my career, I, I will be a very old man um, if, if we uh, get there in my lifetime, to, uh, to Mars. And so we have a strategy at NASA that we call Moon to Mars. And so what we're doing is we're learning about the Moon in a, in a way that's going to help us go to Mars. 
NASA tiene un programa también de exploración de Marte y las cosas que se aprendan de la exploración lunar pueden servir para la subsiguiente exploración de Marte. Cree que, cree que él va a ser una persona muy mayor cuando esto suceda, pero confía en que, en que lo podrá ver. Y una de las cosas que hemos encontrado es lo que nos gusta llamar aprender a vivir en la tierra. Y estamos haciendo algo llamado in situ resource utilization. Okay, él habla so we want to learn how to use that water and how to use the other resources on the moon to live off the land. Y queremos aprender cómo usar estos recursos que están en la luna para poder vivir fuera de la tierra. So it's a very exciting and very new um, way forward for us. Es para nosotros esto es algo muy emocionante y marca una nueva era de descubrimiento. And so um, what I want to do is share a picture that, uh, that my friend Brian Day took um, at, um, at my family ranch in California. Um, and what you see there, that little red dot, is the planet Mars. Esta es una imagen que fue proporcionada por Brian Day, que está aquí. Y lo que pueden ver es el pequeño punto rojo es el planeta Marte. And so I think that this picture Says, says it better than any other picture I've ever seen in how much farther Mars is away from us than the moon and how much harder it's going to be to go to Mars. Esta imagen nos permite entender qué tan lejos está Marte de nosotros y lo difícil que será alcanzar. Back then, in the Apollo uh, missions, and, and let me ask a question. How many people here remember were there for um, and remember the first moon landing. ¿Cuántas personas recuerdan el, el primer aterrizaje del Apolo? Okay, yeah, good. <laughs> I'm glad to see that. But there are a lot. There are a lot. Most of you don't, right? La mayoría de ustedes no lo recuerdan. And so what we want to do is create the excitement, the same excitement that I got as a, as a young 10-year-old boy that launched my career at NASA. I've been there almost 40 years now. I, we want to give that to all the young people here. Queremos que las personas jóvenes sientan la misma emoción que Greg sintió cuando tenía 10 años y observó las misiones a Puerto. So back then, there were only two um, countries that were really engaged in the space race. It was the United States and the Soviet Union. En aquellos días, solo dos países competían por este, en esta carrera espacial, Estados Unidos y la Unión Soviética. Now, it's an international effort. Ahora es un esfuerzo internacional. And, and, our friends in Mexico are very important parts of that. Y nuestros amigos de México son una parte muy importante de esto. Another is Japan. And Japan also had a successful mission with their slim spacecraft, which landed on the moon. También Japón colabora en estos esfuerzos por esta JAXA slim spacecraft. And then um, I want to call attention. I think Mario will be talking with you more about this later. But uh, but Mexico um, has a uh, has a lunar project um, that is incredibly interesting to uh, to land a rover. On the moon. México también tiene un proyecto. Mario Arreola podrá hablar un poco más de esto, pero eh, eh, consiste en enviar un, un explorador con pequeños robots a la superficie de la luna. Now, um, in the in the first um, in the first landing attempts, um, the company that ferried the Colmena rover um, that was developed in Mexico um, was not successful in landing, but nonetheless. Mexico got a lot of important data for future efforts. En el lanzamiento de Colmena hubo eh, algunos eh, fracasos o algunas cosas salieron mal, pero a pesar de ello México pudo obtener importante información sobre. And uh, Mario tells me that the director of his agency will be joining us um, at the at the NASA observation of the eclipse on on Monday morning. He's uh, flying in early Monday morning. Let's hope this plane isn't late. <laughs> el director de la Agencia Espacial Mexicana estará con NASA observando el eclipse el día lunes y espera que no haya retrasos en su vuelo. And, uh, and we look forward to uh, hopefully agreeing to become partners. Y estamos esperando uh, uh, a él para pues, platicar y seguir siendo buenos socios. 
Now, I want to talk just a little bit about one of the other things. I, you know, I think that there's really two key things. I just talked about international partnerships, but then the commercial um, aspect of going back to the moon is really different from what we did in the 1960s. Es muy diferente el contexto de lo que sucedía en los años 60 comparado a lo que sucede ahora con la colaboración de empresas privadas y no solamente de empresas. Like to think about it is imagine about 100 years ago when uh, when flying in an airplane was new. Um, imagine if you had to buy an airplane every time um, every time you wanted to fly somewhere. You wouldn't be flying very often, right? Esta situación se parece a que si en el pasado tú querías volar, tendrías que comprar un avión, entonces sería muy complicado. Eh, en el presente, ahora que no necesitas hacer eso, puedes este, pagar un boleto y volar. And so, um, this industry offers tremendous promise in going back to the moon a lot more frequently. Esta asociación con empresas va a permitir que viajar a la luna sea más fácil y más frecuente. And, uh, and as I mentioned, uh, one of these companies just did land on the moon. The, the name of the company is Intuitive Machines. As I mentioned, I know their chief scientist. Um, it wasn't a perfect mission, but it was successful by any um, any means you can measure it by. Una de las empresas que ha podido eh, participar en este proyecto se llama Intuitive uh, Machines eh, y fue una, una empresa eh, relativamente equations, however, they didn't stop at going to the moon. They are, they are used in millions of devices now. It's and through a through a technology called Schmidt Hallman filtering. Sus ecuaciones y desarrollos tecnológicos no solamente se utilizan para ir a la luna, se usan en una serie muy variada de dispositivos eh, al día de, de hoy y son conocidos como Schmidt uh, Kalman. Kalman. Schmidt Kalman filtering. Ah, eh, eh, la, ah, no, no, no sé cómo traducir eso. Eh, yeah, yeah, la filtración okay. Schmidt Kalman. Perdón. <laughs> So, so this is one example. It's one that I'm very familiar with. I heard it since I was about this tall, but uh, but I'm also very proud of it. One word. Wow. Lo que pueden ver aquí es una nave que lleva el nombre Osiris Rex y voló hasta un asteroide, aterrizó y tomó una muestra o una prueba de, del, del material de, del terreno. Y la palabra que puedes, podemos decir frente a esto es wow. Es a, 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 asombroso. Yeah. I can't overemphasize the importance of this. With the samples, we've already begun learning about uh, about lessons about how the solar system formed, you know, and uh, and other important things. It's it, it is just such a, a, a jaw-dropping, amazing scientific uh, resource. Este fabuloso y eh, impresionante trabajo nos permitirá saber mucho más acerca de los procesos de formación de nuestro sistema solar y es este, alucinante. Another thing I, I want to talk about is the James Webb Space Telescope. How many people have heard of this? A lot of people. Yay! Yay! Fantastic. So, um, back when, when I was young, and uh, um, I, I'm sure David has also thought about this a lot, one of the holy grails of astronomy was discovering planets around other stars. And and we started to we started to do that um, through various uh, various um, means on the Earth and satellites. Una de las cosas que eh, se eran, eran consideradas el santo grial de la astronomía era el descubrimiento de exoplanetas o planetas que orbitan otras estrellas. Eh... So so and so what we have done with the James Webb Space Telescope um, with exoplanets we call them is absolutely amazing we have taken the first spectra which tell us about the atmospheres of planets around the other around other stars one of the cool cool missions that we're um, developing right now is called dragonfly and uh, dragonfly is uh, I don't know how many people fly um, uh, drones but uh, anyway dragonfly is a drone that's going to Saturn's Moon Dragonfly es una eh, misión muy interesante que este, eh, se asemeja a, y él pregunta si alguno de ustedes ha volado drones, 
Esta misión se asemeja a volar drones en eh, la, luna de Saturno, la luna de Saturno que lleva el nombre de Titán. Titan is one of my favorite places in the solar system. There are lakes on Titan, there are rivers on Titan, but, but, they aren't water rivers, they aren't water lakes. They're lakes of methane, liquid methane. Eh, eh, Titán es uno de los lugares favoritos en el sistema solar de, de Greg. Hay ríos y otros pareciera ser cuerpos de agua, pero esos no son cuerpos de agua, es metano líquido lo que corre por estos ríos. Last, but, uh, but certainly not the least, Um, is, is something that surprises a lot of people at NASA. And I'm looking at my wife Cindy here um, because NASA doesn't just study space. Could you? <laughs> so, so my wife Cindy is, is a PhD Earth scientist who, who studies um, Earth science applications around the world. She has projects um, around, around the world. Um, and, and I like to say that, that I love space. Space is super cool, but the most important thing we do is study our own planet. Eh, NASA no solamente estudia el espacio, también tiene una, un área, una sección de ciencias de la Tierra a la cual Cindy, la esposa de Greg, pertenece. Y eh, pues es muy importante que nos demos cuenta de que ellos también se dedican al estudio y la conservación de, de, de la Tierra. So what we like to say is that I look up and she looks down. Greg mira al cielo y Cindy mira al suelo. And so we find that these building blocks of life come to us from space. And we realize that this is where we came from. When you look up at the sky at night and you see the stars, you are not seeing something alien. You are not seeing different, something different. You are seeing us. We're seeing who we are, where we came from. Yeah. Okay, go ahead. Yeah, we're good. Ahí justo, pero lo tienes que estar así moviendo. Mira, yo lo que hago es me ubico dónde está y ahí más o menos lo busco. ¿No? Y tiene un peso de 244 gramos. La piedra que trajeron. Yo pienso que En el gran acuario, astrónomos de la NASA están You need to hold it. Well, you feel lo primero que deben de hacer es buscar alguna institución, alguna empresa, alguna, este, algún lugar que ofrezca cursos sobre eso. Manafra, él es, ¿estás en la NASA, right? ¿Estás un científico o astronauta? Soy un scientist y ingeniero. Wow, él es, él es uh, um, a científico e ingeniero de la NASA. ¿Qué estás estudiando en la NASA? Well, I do a couple of things. I'm the lead of innovation, so I help develop technologies. Uh -huh. él, él, él desarrolla a tecnología para la NASA, para, para el espacio, right? For the space. Correct. I also do soil mechanics, so planetary soil mechanics. Oh my God, él hace también todos los sólidos de mecánicos para, la, para que se extraigan esas piedras que están viendo aquí, que son traídas de la luna. This is a special meteorite that fell in Allende. Esa es a uh, uh, una piedra del espacio de la de Moon o No, this is older than our sun. Esa es más antigua que el sol, este pedazo de roca es más antigua que el sol. Yo hice la pregunta en la conferencia, how do you know about 
I have only something and they give me a very beautiful answer. So, ellos saben que tienen muchos años por medio del carbono. Con una pieza mueren, el carbono va desapareciendo y con unos isótopos que, se, que forman los cuerpos de la El carbono es uno de los muy, es un muy limitado elementos y ellos necesitan más elementos. Por, para saber millones de, por millones de años. Para mí... About half of them are government civil service, the other half are com uh, contractors that support. Did you get to know each other before you came to Maslan? I've the never West. been here before. I, mean, I love it. You love Maslan? But did you get to know each other, like the persons from the NASA that they came, or they're from a different... Oh, no, we're all together. We all work together. We work in the Solar System Exploration Research Virtual Institute. Oh we study the moon, the moons of Mars, and asteroids. Estudian todo el sol, la luna, los los asteroides, los planetas, todo en en la. Y esto. En diez lugares diferentes. Well, we study the moon. That's why we're here, because the moon is blocking the sun, right? Están aquí todos los equipos. When you come. Blackout all day. I mean, four minutes. Four minutes. Four minutes in twenty seconds. Plan. Yes. At eleven. Oh, seven. Correct. <laughs> you listen to my colleague Brian. Yeah. <laughs> Thank you very much. Absolutely. Thank you very much, engineer. The congratulations. Oh yeah, no, it's wonderful. Yeah, I'm working on a mission going to the south pole of the moon. It's a rover called Viper. What information do you expect to get from this eclipse? Uh, so there's a lot of things we we want to get from the eclipse. Uh, we're trying to understand why. Um, the, the surface is cooler than just above the surface okay so there there's many layers and so it's interesting that about 5,000 uh, feet from with the 5,000 not sure exactly but it's just uh, just on the outside of the Sun is much hotter than the surface of the Sun so we're trying to figure that out we're also trying to figure out if we can understand solar flares better because solar flares send a huge amount of, uh, of, of electrical um, disruption to Earth. So it can knock out our satellites, our communication satellites. It's very dangerous to humans, the astronaut on the moon. If we know a solar flare, we have seven minutes to protect that astronaut from that radiation. Oh, thank you so much. Estos son unas, eh, ta, unas manualidades que trae la NASA y la idea es que hagan su propia máscara y se les va a poner una película especial para que puedan ver el eclipse. ¿De dónde son? De Sabinas, Coahuila. Nos vamos mañana. Mañana se va. Bueno, no les va a tocar el eclipse total de sol, pero allá en Monterrey y en otros estados van a poder ver el eclipse. Yeah, so she will be part of NASA's astronaut corps. I did not. Yeah, I bet. No, el no estudio para hacer la pronunciación. Inside the net. How long? How long have you been? For me, how long have I been there? No. Yes. I've been working at NASA. Este, ahí se alcanza a apreciar, allá se ve mejor, ¿no? Aquí se ve solo oscuro porque Ahí. Es que como la Tierra se está moviendo en un ratito que lo dejemos ya se